ഗുഡ് ഈവനിങ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ മാറി കിടക്കുക അപ്പൊ അതൊന്നും മെയിൽ ചെയ്യായിരുന്നു അതാ ജോയിൻ ആവാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജോയിൻ ആവുകയാണ് നമുക്കൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജോയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ നല്ല ഇൻട്രോ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാലും റെഗുലർ ക്ലാസ് ഇന്നലെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേയില് ചെയ്തതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു വീക്സ് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് തീം സോങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേയർ സോങ്ങിനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ തീം സോങ്ങും പ്രേയർ സോങ്ങും പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ മറന്നു ഒരു ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ before that we can start with our meditation namka ina munba meditation onnu start cheyam okay meditation samayath engine irikkanam aa oru kaariyakka namku ariyam kaigal open aakki vekkam കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കൈ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ തൈസിലേക്ക് വെക്കുക കാല് ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാല് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുക ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ മെഡിറ്റേഷൻ എനി വൺ റെഡി ആണോ നസീമ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് I thought Nasima is ready to lead you. Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am.
മുസ്ലിമോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് തരൂ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം മനസ്സിലായോ റെഡിയല്ലേ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ നസീമ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ അതല്ല എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ല മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ് മാം അത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ക്ലാസ് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൊഴപ്പില്ല കൊഴപ്പില്ല നോ ഇഷ്യൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡിഡിയ റെഡി ആണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് സോറി കൊഴപ്പില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ റെഡി ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ തന്നെ റെഡി ആകാം അപ്പം ബാക്കി എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ആരാണോ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും കൈകൾ ഓപ്പൺ ആയി നമ്മളുടെ തൈസിൽ വെക്കുക കാലുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ കാലും ഓപ്പൺ ആയി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക വളഞ്ഞൊന്നിരിക്കരുത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ കസേരയിലാണ് ഇരിക്കണത് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല എന്റെ മടിയിലും ഒന്നും ഇല്ല കസേരയിൽ ഇരിക്കുക ബുക്കോ ബാഗോ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല പെൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളുടെ മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കണം ഞാൻ അതാണ് സ്പെക്സ് വരെ മാറ്റി വെച്ചത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആക്കണം നമ്മളുടെ ബോഡിനെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പാടില്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണം നിലത്താണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ നിലത്തിരിക്കുക ചെയറിലാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് അത്രയും ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഓരോ പ്രോമിറ്റ് തരും ഓരോരോ പ്രോമിറ്റ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി വേൾഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പലരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആക്കുക നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുക നമ്മൾ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടെൻത്തിന്റെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഒക്കെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാത്രം അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവുന്നു മറന്നു പോകുന്നു പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് എത്ര ഒരു പേജ് തന്നെ അവർ അരമണിക്കൂറേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരോട് പതുക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും അവർ റിലാക്സ്ഡ് ആവും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് നാളെയുടെ അപ്പൊ നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവർക്ക് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷെ ചില മ്യൂസിക്കുകൾ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ പലതും പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൈ നല്ല ഫ
ഭയങ്കര റൂയിഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കണ്ണുകൾ പെരുമാറാൻ സാവധാനം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക അല്പനേരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ആരെയൊക്കെ കണ്ടു ഏതെങ്കിലും വർക്ക് നമുക്ക് പെൻഡിങ് ആയോ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ട ആളുകളെയും നമ്മുടെ കണ്ട മുഖങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നാളെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ല വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം നിറയെ പൂക്കളും ചെടികളും എല്ലാം നിറയുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ചെടികളെല്ലാം നല്ല പച്ച കളർന്ന് പല കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല സുഗന്ധം നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൽ മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ട് ജാസ്മിൻ ഉണ്ട് പൂക്കളെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എല്ലാത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുക അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക ചെടികൾക്ക് വേദനിക്കാതെ അവയെ പതുക്കി ഒന്ന് തൊടുക പൂക്കളിലും തൊടുക പൂക്കളെല്ലാം തലയാട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാശ് പതുക്ക പതുക്കി മുൻകൂട്ട് നീങ്ങുക കുറച്ച് സ്ഥലം മുഴുവനും മുല്ലപ്പൂ മാത്രം അവസാനമായി ഏത് ഫംഗ്ഷനിലാണ് മുല്ലപ്പൂ തലയിൽ വെച്ചത് അത് ഓർക്കുക ആ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വീട്ടിലെ മുല്ലയുള്ളവര് വീട്ടിലെ മുല്ലയെ എങ്ങനെ പരിചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കുറച്ചങ്ങ് നടന്നപ്പോൾ നിറയെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റോസ് പ്രകൃതി റോസിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തതാണെന്ന് തോന്നി നിറയെ മുള്ളുകളുണ്ട് തൊടാൻ തന്നെ ഒന്ന് പൈപ്പ് അത്ര ഭംഗിയുള്ള റോസിനെ ആരും ഒന്ന് നുള്ളി നോവിക്കരുതെന്ന് കരുതിയായിരിക്കും പ്രകൃതി അതിന് ഒരു കവചം എന്ന പോലെ മുള്ളു കൊടുത്തിരിക്കും നല്ല മണവും അതിന്റെ ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുക പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ മരങ്ങളാവാനുള്ള തൈകളും അവിടെ എല്ലാം നിറയുണ്ട് പ്ലാവുണ്ട് മാവുണ്ട് മാങ്ങയുടെയും ചക്കയുടെയും സീസൺ ആയി തുടങ്ങി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അവയുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്നും ആലോചിക്കും എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നല്ല തണുപ്പും തണലുമുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടമായിരുന്നു അത് ഒരു വശത്ത് നിറയെ പൂപ്പാറ്റകളെ കാണാം പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കാൻ മാത്രാകും അവിടെ ഒരു ചെടിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ഗ്രൂപ്പയാണ് വർണ്ണ സുന്ദരമായ പൂമ്പാറ്റയാകാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പം പൊതുമുട്ടോടെ അത് നോക്കി തുടണ്ട കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും അതിനെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കും മുറ്റത്ത് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പുല്ലുകളും അവിടെ നിരന്തരയായി നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ച കളറുള്ള നല്ല മൃദുവായ പുൽച്ചെടികൾ ഒരു വശത്തു നിന്നും നല്ല ഒരു മണം വരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നല്ലൊരു ചെപ്പക മരം നിൽക്കും നിറയെ ചെപ്പക പണ്ടത്തെ ഓർമ്മ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ നിറയെ ജമന്തി പൂക്കൾ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നിറയെ കണ്ടു മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും ഇടതലകുന്ന നിറത്തിലുള്ള ജമന്തി പൂക്കൾ
അവിടുത്തെ വായുവിന് തന്നെ നല്ലൊരു സുഖം വീട്ടിലൊരു കൊച്ചു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള പൂന്തോട്ടം കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാക്കണമെന്നും മനസ്സിൽ തോന്നും പൂന്തോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം വീട്ടിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം എല്ലാ ചെടികളുടെയും ഭംഗി മനസ്സിൽ ഒപ്പിയെടുത്തു അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരണം ആ പ്യൂപ്പ പൂപ്പാറ്റയായി മാറിയോ എന്ന് നോക്കാൻ ചെടികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗാർഡനർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു എല്ലാ പൂക്കളിലും പൂമ്പാറ്റകൾ വരില്ല പൂമ്പാറ്റകൾ വരണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ചില ചെടികൾ അതിൽ മാത്രമേ പൂമ്പാറ്റകൾ വരൂ തേൻ ഉണ്ടാകണം പൂക്കളിൽ അപ്പോൾ അത് നുകരാൻ പൂമ്പാറ്റകൾ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും എല്ലാം ഒരു ചിത്രശലഭ ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പൂക്കളെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂക്കളും എല്ലാ പല വൃക്ഷങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പഴങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പല തരത്തിലുള്ള മാമ്പഴം എത്ര രുചിയുള്ളതാണ് ചക്കയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ് ചക്കയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് പേരയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള രുചിയും മണവും ഉള്ള പേരയ്ക്കയും ചാമ്പയ്ക്കയും എല്ലാം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കഴിച്ച കാലങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓരോന്നിനും പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് പോഷകങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നും പോഷക സമർത്ഥമാണ് പൂക്കളിൽ നിന്നും അത്തരം പ്രോത്സവനും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓരോരുത്തർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പെർഫ്യൂം പലതായിരുന്നു ചിലർക്ക് ജാസ്മിനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് റൂബോസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വൈവിധ്യങ്ങളായ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലോർക്കുക നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് ആ ഒരു അത്തർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂം നമ്മള് സ്പ്രേ ചെയ്തതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ആകെ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യുക ശരീരവും മനസ്സും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു അല്പസമയം കൂടി ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ തോന്നി വീട്ടിലെ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമാണെങ്കിലും എത്ര സ്ഥലമാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പൂന്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പൂന്തോട്ടം വീണ്ടും ഭംഗിയാക്കും എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നു രണ്ട് കൈയും നല്ലതുപോലെ റബ്ബ് ചെയ്യാ നല്ല ചൂട് വരണം റബ്ബ് യുവർ ഹൻസ് നല്ലൊരു ചൂട് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ മുഖത്തും ചെവിയിലും കഴുത്തിലും കണ്ണിലും എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യാം ശക്ത 
ശക്തമായി പിടിക്കരുത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യണം സാവകാശം കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ഒരു പുഞ്ചിരി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് ആ സമയത്ത് നോട്ട്സ് പറന്നു പോയി അതായത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിറയെ മെഡിറ്റേഷൻ സോങ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ വരെ ഉള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം മെഡിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് മാത്രം പ്രാണായാമം ചെയ്യാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വാം അപ്പ് എക്സസൈസസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രാത്രിയാണ് ക്ലാസ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാം അപ്പ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ യോഗ ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതിന് കൊടുക്കാനേ ടൈം ഉള്ളൂ വൺ അവർ ക്ലാസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചധികം സമയമായോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നേക്കാണ് നല്ല ശബ്ദം ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ചെറുപ്പം മെഡിറ്റേഷൻ അതൊരു നല്ലൊരു ഹീലിംഗ് ആണ് നമുക്കൊരു ഹീലിംഗ് ആണ് പകല് മുഴുവനും ഉള്ള സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഹീലാവുക മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു സങ്കടവും വേണ്ട ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോണത് നല്ല ഫൈനാണ് അതൊരിക്കലും മോശമായ കാര്യമല്ല അതൊരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പാർട്ട് വണ്ണായിരുന്നു അതായത് പാർട്ട് വണ് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിജോ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റിജോ എന്നാണ് പേര് എല്ലാരും റിജോയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്കെ സ്മാർട്ട് അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞ കാണുന്നത് റിജോ ആണ് റിജോ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിജോ ഒന്ന് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാമോ റിജോ കേട്ടില്ലേ റിജോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാമോ കാണാലോ കാണാമോ എല്ലാർക്കോ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ചാർജ് ഓഫ്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ പാട്ട് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് വെൽനെസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെൽനെസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഈ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാമോ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ 
ഓക്കെ സാറേ അല്ല സ്ഥലത്തിലും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാരും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തല്ലോ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടാകും ആരും ഇരിക്കില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും ഫിസിക്കലി മെന്റലി സോഷ്യൽ വെൽബീ നമ്മൾ അങ്ങ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക നമ്മളുടെ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലാതെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പറഞ്ഞിരുന്നുങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് കോർണേഴ്സും അതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ റെഗുലർലി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സസൈസസ് അല്ലെ ഫോം ഓഫ് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ടൈമിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ വരും അപ്പോ നല്ല ഹെൽത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കണം അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം ചില ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോവും ചില ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോവും ചില സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവും ചിലർ ഡാൻസ് കളിക്കും ചിലർ യോഗ ചെയ്യും ചിലർ അതുപോലെ കരാട്ട പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നടക്കാം റണ്ണിങ് എല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആകാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ആകും അത് ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള മെമ്മറിയ ലോസസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹെൽത്തി ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ഹെൽത്തി ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് കൂടുന്നു ക്യാൻസർ പോലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്ലെസ് മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വെൽത്ത് വെയിറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഹെൽത്തി വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ബോണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ നോട്ട്സിലില്ല ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞതാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ വളരെ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തലറങ്ങി വീഴും നമുക്ക് തലറക്കാൻ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ബാലൻസും കോർഡിനേഷനും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബോഡി ബാലൻസും കോർഡിനേഷനും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബോഡി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ബാലൻസും കോർഡിനേഷനും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ നോട്ടിലില്ല ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ ടെസ്റ്റ് കമ്പണൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ റിജോ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ അത് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇത് എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡും ഒന്ന് മോട്ടർ റിലേറ്റഡും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പാർട്സ് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളുടെ പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ കൈ കാല് മുഖം കഴുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി പാർട്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് കമ്പണൻസ് ആണ് അതിനെ രണ്ട് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡും മോട്ടർ റിലേറ്റഡും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മീനിങ് അതിങ്ങനെ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ്
ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഓക്കെ മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് അത് കുഞ്ഞു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്ന കൊച്ചിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ബോഡി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ മൂന്നാം മാസത്തില് കമിഴ്ന്ന് വീണു ആറാം മാസത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നോ എട്ടാം മാസത്തിൽ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പിടിച്ചു നടക്കാൻ നോക്കി അങ്ങനെ അത് ശരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മോട്ടർ സ്കില്ലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ അത് കാണിക്കുന്ന മോട്ടർ സ്കിൽസ് ആണിത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങന ഒരു പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ മാസം ആകുമ്പോ ഈ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ്സ് വരും അങ്ങനെ കാണാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾക്കാകെ സംശയമാവും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കും ഡോക്ടർ ഉടനെ കുട്ടി മുഖത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ അത് പതുക്കെ നടന്നോളൂ ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നടക്ക നല്ലപോലെ നടക്കുന്നത് ചിലർ ചിലപ്പോൾ മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കമിഴുള്ളൂ പിന്നെ സ്ഥിരം കമിഴലൊന്നും ഇല്ല ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ മലർന്ന് തന്നെ കിടക്കും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനാണ് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ടെൻഷന്റെ കാര്യമില്ല അപ്പൊ മോട്ടോ സ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മോട്ടോ സ്കിൽസ് അത് ഇരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നത് അത് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമലി ഓരോരോ കുട്ടിയുടെ ഓരോ ടൈ ഇത്ര മാസമാകുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലുള്ള മോട്ടോ സ്കിൽസ് കാണിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഒരു അമ്മയ്ക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അമ്മമാർക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഏതൊരു പ്രായത്തിൽ അവരങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡും മോട്ടർ റിലേറ്റഡും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡില് ഫസ്റ്റ് ആ വരുന്ന കമ്പണന്റ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊരു പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് കമ്പണന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ മസിൽ ടു നമ്മൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ എടുത്ത് നീക്കാൻ ഒരു ഒരു ഏജിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു 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 അഞ്ച് കിലോയുടെ ഒരു സഞ്ചി പൊക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ ഏജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ അത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് അതാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ പറഞ്ഞ ഹാർട്ടിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് പിന്നെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ വന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മസിൽസ് കാണിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്പണന്റ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മസിൽസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓടണം ഒരാൾക്ക് ഓടണം നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ആള് നല്ല രീതിയിൽ ഓടും അല്ലെ ഇപ്പൊ മാരത്തോൺ നടത്തുക അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന ആള് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് അയാളുടെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒരാൾ അത് ആ അത്രയും വെയിറ്റ് എടുത്ത് പൊക്കി ഇപ്പൊ പത്ത് പേര് വന്നു പത്ത് പേർക്ക് ചിലപ്പം അത്രയും വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിൽ ഒരാൾ അത് എടുത്തു അയാൾ നമുക്ക് പറയാം അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ആ വെയിറ്റ് എടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എൻഡുറൻസ് എന്നൊരു പോയിന്റ് കണ്ടോ എൻഡുറൻസ് എന്ന് കണ്ടോ സർവൈവൽ ആണത് എൻഡുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്റ്റാമിന വിൽ പവർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നല്ല സ്റ്റാമിന ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അത് എൻഡുറൻസ് അതാണ് അതായത് അതിന് വേറൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാമിന ചിലരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് നല്ല സ്റ്റാമിന എന്ന് പറയും ചിലർ പറയും ചില ഒരാള് ഭയങ്കര വീക
പൊങ്ങുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പുഷപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലരുടെ ഒരു പത്തിരുപത് പ്ലാൻ ഒരുമിച്ചെടുക്കും ചിലർക്ക് ഒന്നോ രണ്ട് കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചങ്ങ് വീണു പോകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത്തില് വരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താറില്ലേ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചില അവരെ ഓടിക്കും അവരെ ഇങ്ങനെ കയറിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കയറുന്നു പിന്നെ ചില ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോണത് അതെല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റാമിന അവരുടെ സ്റ്റാമിന എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചില ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ പോലീസ് ആർമിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഈ ഇതെല്ലാം ഈ കണ്ടൻസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പുഷപ്പ് എടുപ്പിച്ച് നോക്കും എത്ര സമയത്തിൽ ഇത്ര പുഷപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുഷപ്പ് എടുപ്പിച്ച് നോക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സെൻസ് ദാറ്റ് റിലേസ് ടു ദ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഇപ്പം ചിലര് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല ഭയങ്കര ബോഡി ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് ഓടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ജിംനാസ്റ്റിക് ചെയ്യുമ്പോ യോഗ ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ബോഡി ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അവര് കണ്ടിന്യൂസ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബോഡിക്ക് അത്രയും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇരുന്നൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുക ചെയ്യുന്നത് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ ഒരു ഒഴുക്കം ആ ഒരു ഭംഗി വരുന്നത് ബോഡി കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ തന്നെയും അതിന് ചില ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ട്രെഡ്മില്ലിലൂടെ നടത്തി നോക്കും എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഹാർട്ട് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്ര ദൂരം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കും നടത്തി നോക്കും നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാമിന അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കാനായിട്ടും ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കും അതാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പോലീസൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഹാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വീക്ക് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോട്ടോർ റിലേറ്റഡ് ആണ് മോട്ടോർ റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ശരിക്കും ഈ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണ് മോട്ടർ റിലേറ്റഡും മോട്ടർ നമ്മളുടെ അമൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് എൻട്രൻസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് നല്ല പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ല നല്ല പോസ്റ്ററിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അയാളെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഗെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്സും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കോമ്പോസ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ മിക്സർ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സർ ആണ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം ഇത്തിരി കൂണി നടക്കുന്ന ആളുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അത് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഫിസിക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും തല ഉയർത്
കോഫിയും ഈവൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ചുണ്ടങ്ങാനും ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന മക്കൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാമപ്പ് എക്സസൈസ് യോഗ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാമപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടോ ലീഡ് ചെയ്യാനോ ആരെങ്കിലും റെഡി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിക്കോളൂ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ വാമപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോവാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടൻസിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അത് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഉണ്ട് അത് ഓർത്തോളൂ ആർട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയ മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് അത് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ടൈംസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മിക്കം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇന്നോ നാളെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആവില്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓരോ പോയിന്റും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പറയാം എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് അതിനിവിടെ എൻഡുറൻസ് വന്നു പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് അതിൽ വരുന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ദാറ്റ് റിലീസ് ടു ദ കപ്പാസിറ്റി ടു യൂസ് ദ സെൻസ് സൈറ്റ് ഇയറിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് ബോഡി പാർട്ട് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർ ക്ലാസിക്കൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡാൻസും ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് കൈ കാല് ബോഡി ചെവി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയേ കൊണ്ടുപോയി ഡാൻസിന് ചേർക്കുന്നത് അവർക്ക് പഠനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് കാരണം ഒരേ സമയം കണ്ണും കൈയും ചെവിയും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഒരു കോർഡിനേഷന്റെ ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ സെൻസ് എത്ര സെൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സെൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മളുടെ മോണ്ടി സോറിയില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഈ ഫൈവ് സെൻസ് ആണ് ഗുരു കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് സെൻസർ സെൻസോറൽ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ അഞ്ച് സെൻസ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് മുഴുവനും അതായത് ശരിക്കും കുട്ടി അമ്മയുടെ അകത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീറ്റസ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈം തുടങ്ങി അഡോളസെന്റിൽ എത്തുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര വയസ്സോ ആറു വയസ്സോ തുടങ്ങിയുള്ള കുട്ടികളാണ് മോണ്ടി സോറി ആ ഒരു സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ഫീറ്റസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി അഡൾട്ട് ആകുന്ന വരെയുമുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് അതിനകത്ത് ഈ ഫൈവ് സെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ അമ്മയുടെ സ്മെല്ല് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് സെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശബ്ദം നല്ലപോലെ തിരിച്ചറിയും അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ് ആരെങ്കിലും ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുട്ടി തിരിച്ചറിയും പിന്നെ ടച്ച് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫൈവ് സെൻസസ് പിന്നെ സ്മെൽ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻസും കുട്ടിയുടെ വളർച്ച ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ വന്നാലും ഈ ഫൈവ് സെൻസ് ഈ ഫൈവ് സെൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു
ഈവൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഗ്രേസ് ആണെന്ന് പറയില്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗി അല്ലെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്രേസ് ആണ് ചിലർ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ശോഭന അശ ശരത് അങ്ങനെ കുറെ അവരൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രേസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അജിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രേസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റ് ടു ദ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡി സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യം ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മൂഡാണ് കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു സാഡ് അതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ആ സ്വിച്ചിങ് നമുക്ക് അത് നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യുക കാരണം ആ ഒരു നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ അവരുടെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാൻസിലൂടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക അവരുടെ മൂഡ്സിങ് അങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളത് കഥ മനസ്സിലാവുകയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നല്ല ഗ്രേസോട് കൂടി അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്കില്ലാണ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ല് വേണ്ടത്ത സ്പീഡോടു കൂടിയും എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടിയും ചിലര് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസം അവർ ആ ബോൾ അവര് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ആ ഗ്രേസോട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള കോർഡിനേഷൻ പറഞ്ഞു എജിലിറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ പവർ നമുക്കൊരു ശക്തി പവർ അത് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പവർ പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബോഡി ബാലൻസ് കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി തന്നെ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വീഴുമായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നെ എണീറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും അത് അത് മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആണ് സ്പീഡ് നടക്കുന്ന സ്പീഡ് ഓടുന്ന സ്പീഡ് അല്ല നീന്തുന്ന സ്പീഡ് എല്ലാം പിന്നെ ആക്കുറസി അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡും മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ഓക്കെ അതിന് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡിൽ വന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡുറൻസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ മറ്റേ മോട്ടർ റിലേറ്റഡിൽ വന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ എജിലിറ്റി പവർ ബാലൻസ് സ്പീഡ് ആക്കുറസ് ഇതില്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ കാരണം പിന്നീട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ ഒരു ബുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ടു കാറ്റഗറൈസ് ആക്കി അതിന്റെ കമ്പണൻസ് ആണ് ആ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നെസ്സിന്റെ ആകെ കമ്പണൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡും മോട്ടർ റിലേറ്റഡും ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മുടെ മസിൽസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെൻഷൻ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അതാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് അത് എൻഡുറൻസ് എന്നൊരു പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തേർഡ് വൺ പിന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹാർട്ട് ഇതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അത് ബോഡി നമ്മുടെ ഫിസിക് നമ്മൾ എങ്ങനെ നല്ല ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു പിന്നെ മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി അതിൽ വരുന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ ആജിലിറ്റി ആ പോയിന്റ് സൈഡിലുണ്ട് പവർ ബാലൻസ് സ്പീഡ് ആക്കുറസി സ്പീഡ് എല്ലാം അതിലുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതുക രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡിൽ അഞ്ച് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് മോട്ടർ റിലേറ്റഡിൽ ആറ് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് വരുമ്പോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു നേരത്തെ എന്താണ
നമ്മള് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി നമ്മൾ നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം വലിച്ചു വാരി ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് പോഷക സമൃദ്ധം ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് അസുഖം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻസ് എടുക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് മിനറൽസ് എടുക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ച് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ നല്ല ഹെൽത്തി ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എസ് ആർ പി എഫ് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് സ്പോർട്സിലായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് സ്കിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ ചിലർക്ക് ഇപ്പം ആർട്സിലായിരിക്കും ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിലായിരിക്കും സ്കിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് അത് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്താണോ സ്കില് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ സ്കിൽ സ്പോർട്സിലാണെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് ആർട്സിലാണെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ചിലരുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിരിക്കും ഡാൻസ് പഠിക്കുക പക്ഷെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഷോപ്പിനെ പോലുള്ള ഡാൻസർ അവർ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം അവരുടെ സ്കില്ലും കൂടിയാണ് അല്ലെ സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഡാൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിനോ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വാങ്ങുക ചെയ്യും ചിലത് ചിലത് തന്നെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ താനെ ഡാൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടംപററി സ്റ്റൈല് ഡാൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വാം അപ്പ് എക്സസൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് സൂംബ പോലുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡ് ഡാൻസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിനോടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ സ്കില്ലിൽ അവരൊന്ന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവരത് അത് പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് വരും ഡാൻസ് ചിലർ ഡാൻസ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അവരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നു നല്ല ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അജിലിറ്റി അതെല്ലാം കോർഡിനേഷൻ സ്പീഡ് അജിലിറ്റി കോർഡിനേഷൻ എല്ലാം അതിൽ വരുന്നു നമ്മുടെ മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് സ്പീഡ് അജിലിറ്റി കോർഡിനേഷൻ എല്ലാം മോട്ടർ റിലേറ്റഡ് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവും നെക്സ്റ്റ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് എല്ലാരും വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കാനും ആ ഒരു യങ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പ്രായമാകും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൺസേൺ ആ എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എങ്ങ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആണ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എച്ച് ആർ പി എഫ് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എച്ച് ആർ പി എഫ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് പി എഫ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കണം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കമ്പനൻസിന്റെ ഡെവലപ്പിംഗ് അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ചിലര് വാക്കിംഗ് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ റിജു വാക്കിംഗ് വാക്കിംഗ് കാൻ ഡെവലപ്പ് ദ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമുക്കറിയാം പലരും എത്ര പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിലും നടത്തം നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണെന്ന് പറയാം എത്ര പ്രായം ഇപ്പം അസുഖമുള്ളവർ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിലും നടക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് അതിനൊരു ടൈം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മോർണിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയർ വലിയ പൊല്യൂഷനോ ട്രാഫിക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വീടിനടുത്ത് പാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പാർക്കിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ പ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇനിയില്ലല്ലോ ഇനി പേജസ് ഒന്നും ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് വെൽനെസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലില്ല ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വെൽനെസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം വെൽനെസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെൽനെസിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രോ തന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് എന്തായിരുന്നു വെൽനെസ് ഇല്ല റിജുനാഥ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവിയോൺമെന്റ് ഒരു സുഖമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര സുഖകരമല്ലെങ്കിൽ വെല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റായി ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്നില്ല നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റ് അതിനൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ പ്രേയർ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ചൂണൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ എന്നെ ആറു വർഷം മുമ്പ് പോണ്ടിസോറി പഠിച്ച സമയത്ത് അന്ന് എഴുതിയ പ്രേയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനകത്ത് നത്തിങ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രേയർ ആയിരുന്നു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വെൻ സൺ ഷൈൻ ഫീലിംഗ് ഗോഡ് ദെൻ സോറോസ് വിൽ ഗോ എവേ വെൻ മൂൺ ലൈറ്റ്സ് ഫീലിംഗ് ഗോഡ് ദെൻ കാംനസ് വിൽ ഫിൽ ഇൻ ഹേർട്ട് വെൻ സ്റ്റാർസ് ടിങ്കിൾ ഫീലിംഗ് ഗോഡ് ദെൻ സ്മൈൽ കംസ് ഓൺ ദ ഫേസ് വെൻ ബ്രീസ് ബ്ലൂസ് ഫീലിംഗ് ഗോഡ് ദെൻ peace will come on mind when flowers bloom feeling good then fragrance spread all over when birds sing feeling good then sweetness will hear around when lamb brights feeling good then shine come on the face when all together doing well then happiness forever endengilum or idea kittiyo engane or prayer eduthanna idu njan angane kadhayo kadhayo eduthunna or vyakti alla pakshe compulsory aayittu prayer eduthanna parnappo nothing religious nu kooda ulla oru idu parni veyinappo chuttu nokki nammada prakrithiyilekku nokkumba kaanunna kaaryangal ella endo oru force ullathu kondanallo സൺ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൂൺ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നത് കാറ്റടിക്കുന്നത് ബ്രീസ് ബ്ലൂസ് പൂക്കൾ വിരിയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂ ബേർഡ്സ് പാടുന്നത് ബേർഡ്സ് സിങ് ലാമ്പ് വിളക്കുകൾ തെളിയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ എന്താ പറയാ ഒരു മിറാക്കൾ പോലെ ഇത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് പിന്നെ ഓൾ ടുഗദർ ഡൂയിങ് വിത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഹാപ്പിനെസ് ദെൻ ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ അവർ ഇത് ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരുടെ സോങ് നമുക്ക് പ്രേയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ടു വീക്സ് എന്ന് ഞാൻ സമയം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴേ എഴുതാൻ പറ്റുന്നവര് ഒന്ന് ഇപ്പോഴേ എഴുതിക്കൂടി ഓക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തം 
പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ആവുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് വൺ വീക്കേ ഞങ്ങൾ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടു വീക്സ് തരുന്നു സോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് ദിവസവും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിരുന്നല്ലോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാട്ടോ സൂക്ഷിക്കാട്ടോ ഈ വെൽനെസ്സിന് കൊറേ അതായിട്ട് കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിസിക്കൽ വെൽനെസ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ വെൽനെസ് നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഫിറ്റ്നസ് ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്ത് അതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ വെൽനെസ്സിൽ വരുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽനെസ് ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും ഇമോഷണൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽനെസ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് തോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പെരുമാറണം അതെല്ലാം ഈ ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽനെസ്സുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാളെ പറയും സോഷ്യൽ വെൽനെസ് നമ്മൾ ആളുകളോട് ഇടപഴകുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതാണോ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവ് സോഷ്യൽ വെൽനെസ് ആളുകളുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അതെല്ലാം സോഷ്യൽ വെൽനെസ്സിൽ വരുന്നു ഇന്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് വെൽനെസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ സെൻസ് ബോധം അത് വരുന്നതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുവാണ് നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും സ്പിരിച്വൽ വെൽനെസ് സ്പിരിച്വൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ ബോധം സെൻസ് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മള് ലേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ബോധമൊക്കെ വരുമല്ലോ അത് സ്പിരിച്വൽ വെൽനെസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷൻസ് നമ്മുടെ ബിലീഫ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒക്കുപേഷണൽ വെൽനെസ് ഒക്കുപേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോലി ജോബ് അല്ലെ ചിലര് പെയ്ഡ് ജോബ് ചെയ്യും ചിലര് നോൺ പെയ്ഡ് ജോബ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ സർവീസ് സാമൂഹ്യ സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഹാപ്പി കിട്ടുന്നത് പെയ്ഡ് ആവാം നോൺ പെയ്ഡ് ആകാം അതാണ് ഒക്കുപേഷണൽ വെൽനെസ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കിൽസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോബ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എൻവിയോൺമെന്റൽ വെൽനെസ് നമ്മുടെ വീടാകാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടാകാം സൊസൈറ്റി ആകാം നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് ആകാം എൻവിയോൺമെന്റിലാണോ 
എൻവിയോൺമെന്റൽ വെല്ലസ് നമ്മുടെ വീടാകാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വീട് ഹോം ആകാം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പ്ലേസ് ആകാം നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ഇതെല്ലാം ആകാം അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ വെൽനസ് നല്ലതാകാൻ പോസിറ്റീവ് ആകാനായിട്ട് നന്നായിരിക്കും എക്കണോമിക് വെൽനസ് എക്കണോമിക് വെൽനസ് ആണ് ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എക്കണോമിക് അല്ല അല്ലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും പല പല തട്ടുകളിലുള്ളവരാണ് അത് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓരോ പോളിസീസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്കണോമി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഹാപ്പിനെസ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് തന്നെ വരും എക്കണോമിക് വെൽനസ് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറൽ വെൽനസ് നമുക്കറിയാം ഓരോരോ റീജിയണിലും ഓരോ കൾച്ചറാണ് അല്ലെ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഏതൊരു കൾച്ചർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊരു കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എക്കണോമിക് വെൽനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ആയി അതൊന്നും പറയാം എക്കണോമിക് വെൽനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൾച്ചറൽ വെൽനസ് നമ്മൾ ഏത് കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യണം അത് നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് വെൽനസ് പലപ്പോഴും ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ പലപ്പോഴും ബാധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതൊരു ന്യൂ ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് മുകളിലത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണൂല ചെറുതായിട്ടല്ലേ ആണോ അത് ജൂം ചെയ്താ കാണാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് പലതും നമുക്കൊന്ന് അത് ഈ നമ്മളിതുവരെ വീട്ടിലൊക്കെ വീട്ടമ്മയായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ടെച്ച് മാറുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ മാറിപ്പോയില്ല അതാ ഇതിലേക്ക് നീ വരണം അതെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം ഒന്ന് സ്ലോവിൽ അങ്ങ് പോകുന്നത് സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ട്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ് ഏത് പി ഡി എഫിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ആ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മോഡ്യൂൾ ടൂവില നമുക്ക് സിലബസ് അനുസരിച്ച് മോഡ്യൂൾ ടൂ അല്ല മോഡ്യൂൾ വണ്ടില് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർട്ട് ടു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചേക്കണേ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഏറ്റവും നാളെ തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ നോട്ട്സ് തന്നെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുക്ക്സ് ഉണ്ടാകാം ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം കുറെ കാര്യങ്ങളും നോട്ട്സ് വെച്ച് മാത്രല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഓക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും കിട്ടിയില്ല കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ആ ചാനൽ ഏതാന്ന് വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആകും കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് പരിചയമാകും അത് കറക്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് കുറച്ചേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാലോ നാളെ ആരെങ്കിലും അല്ല മാം നമുക്ക് എന്താ നസീമ പകുതി വരെ കേട്ടുള്ളൂ മെഡിറ്റേഷൻ ആവുമ്പോ ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കേട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നസീമ പറഞ്ഞോ പിന്നെയും പോയി 
പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അല്ല നസീമ എന്താ പറയുന്നെന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അവിടെ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ എന്നാ നമുക്ക് എന്നാ വേണ്ടി ചെയ്യാം എല്ലാരും